Okay, so dito naman tayo sa second theorem ng ating moment area theorems, yung sa vertical deviation. Okay? So, iba na yung term natin. Vertical deviation na siya. So, sa double integration method, ang nakukuha agad, nakukuha agad natin is slope and um, deflection. Pero sa moment area theorem, hindi natin basta-basta nakukuha yung deflection. Kailangan mo natin makuha yung vertical deviation. Tapos, yung mga vertical deviation natin is yung gagamitin natin para makuha yung deflection. Kaya medyo komplikado yung paggamit ng moment area theorems. Okay? So, example, ito nga ulit yung ating uh, beam subjected to non-uniform distributed load. Then, ito yung ating M over EI diagram. Then, kinuha natin yung moment, uh, sorry, kinuha natin yung area from point A to point B. Okay? Then, kumuha tayong strip na DX Okay, at distance x from point A. Then, ito yung ating uh, elastic curve. So, sir, paano po yung, ano, yung, tag ito, yung vertical deviation. So, ito ipapakita ko sa inyo. So, kunin natin itong tangent na to. From point A. So, ito yung ating tangent from point A. And ito naman yung ating tangent. from point B. So, yung ating uh, vertical devi deviation is ito. Ito siya. <clears throat> Yan. So, ito, ang sukat na to, yan, okay, pag pinagtapat natin, ito siya. Ang sukat na to, ito yung tinatawag natin vertical deviation. So, sabi natin yung ano, uh, sa books kasi, uh, letter T na lang siya. So, gawin, gawin natin A. Uh, or pwede rin namang uh, Y. Sorry, hindi pa siya A. Y. Pwede rin, namang, pwede rin naman siyang gawing Y. Okay? So, ito yung ating vertical division from point A with respect to tangent B. And, ito naman yung ating vertical division from point B with respect to tangent A. Okay? So, mga vertical deviation lang siya. So, hindi siya basta-basta slope, ay, deflection. Tama ba? Kasi ang deflection natin with respect to its original position. Okay? So, ang original position niya is horizontal. At ang ating at ang ating uh, deflection from point A is ito. Tama ba? So, ito yung ating YA. Ito naman yung ating YB. Okay? So, hindi siya Uh, deflection. Vertical deviation lang siya. So, mga vertical distances lang siya ng point ng ating uh, point at uh, point sa beam with respect to tangent. Okay? So, ito yung ating vertical deviation. So, paano makukuha to? So, dito kasi sa so vertical deviation meron tayong yan radius <clears throat> okay? Na, sabi natin R Okay, radius R. Then, makakuha tayo dito ng arc. Okay? So, i-draw natin, ano, i-enlarge natin. So, ito yung nakakuha natin. Ayan. Okay? So, ito yung ating radius R. Then, ito naman yung ating small arc. Sabi natin D, S. Okay? Ayan siya. Small arc. Pero, since napakaliit lang yan, hindi na siya nagmumukhang arc. So, para na lang din siyang equal sa vertical deviation. Ayan. So, ibig sabihin, kung equal yan sa vertical deviation natin, sige na, gawin natin T. Ayan, sige. Para di siya nakakalito. Gawin natin, ang term na, uh, ang notation na Y is for deflection. Ang term na T is for the uh, vertical deviation. Ayan, sige. So, ngayon, ito yung ating vertical deviation. Tama ba? Kaso, strip lang yan or maliit na element. So, this is D, T. Ibig sabihin, yung ating D, T is also equals to T, S. Okay? Yung S is ginagamit natin for uh, determining the length of arc. So, ano bang ba equation ng length of arc? Ang length of arc natin is S multiplied by R multiplied by theta. So, ito yung theta na tinutukoy dyan. Tama ba? Okay? So, ito, d theta na to. Okay? Ibig sabihin, ang ating ds is equals to r d theta. Okay? 
<coughs> Ngayon, yung ano ba yung ating equation for d theta? Ang ating d theta is equals to m over ei dx. Okay? Ngayon, ano yung r? Ito yung r, di ba? Kapag ginawa natin horizontal yung r, napunta tayo dun sa mismong point na to, okay? Hanggang mag zero yung vertical division natin sa a. Ang r natin is equivalent to distance x, okay? From point A to point B, okay? So, ang ating r is equals to x. Therefore, ang ating ds is equals to dt. dt is equals to r, which is equals to x, multiplied by d theta, which is equals to m over ei, multiplied by dx. Okay? So, hindi lang basta-basta ganun. Okay? Kasi itong distance x na to, okay, ano ba to? Area to, tama ba? Ibig sabihin ng ating d theta is equals to x multiplied by t theta. So, familiar ba kayo dito sa equation na to? Okay, dapat maging familiar kayo. Kasi ito yung ginagamit natin kapag kukuha tayo ng distance x, okay, from the area. Ang tawag dito is moment area. Okay? Ito yung moment area na, uh, sorry, uh, Yes, moment of the area. So, yung area natin, magkakaroon siya ng distance x. Ibig sabihin, magmo-moment yung area natin. Okay? So, ngayon, kung moment, area, kung moment yan isang area, ibig sabihin, yung ating x ay dapat yung kanyang centroids. Okay? Ngayon, kung centroids to, ibig sabihin, ng ating dt is equals to x bar multiplied by DA. Okay? Ngayon, yung ating DT is equals to X bar multiplied by M over EI multiplied by DX. Ayan siya. Ngayon, alamin na natin yung equation natin para dito. Okay? Kumari, sa ating uh, division or vertical division from point A to, verti uh, to with respect to tangent P, So, vertical division of point A with respect to tangent B is equal to the integral of x bar multiplied by m over ei multiplied by dx. Okay? So, saan siya magsisimula? Siyempre, sa point A tayo. Okay? From point A to point B. Okay? So, ito yung ating equation para sa vertical division. Okay? Ngayon, gusto mong alamin yung vertical division from point B with respect to tangent A. Ibig sabihin ng ating vertical division of point B with respect to tangent A is equal to the integral of x bar multiplied by m over ei multiplied by dx. Okay? Ngayon, mag-start tayo from point B to point A. Yan. So, mahalaga to na dapat alam nyo kung saan mag start yung inyong equation. Ah, o nga pala, hindi kayo nag-integrate dito ah. So, pinapakita ko lang uh, integration dito para makuha ninyo kung saan mag start yung area natin. For example, ang area natin is mag start from point B to point A. So, ito yung natin. Okay? Then, yung x bar na to, hindi lang siya basta-basta x bar. Kuwara ito sa... Ano, sa uh, vertical division of point A with respect to B, ang ating x bar is dapat mag magmumula sa point A. Okay? Then ito naman, yung ating vertical division of point B with respect to tangent A, yung ating x bar is dapat mag start sa point B. Okay? So, hindi lang siya basta-basta x bar. <coughs> Dapat alam niyo kung saan siya manggagaling. Okay? So, ito yung importance nito. Okay. Ngayon, ang sign convention natin dito, okay, positive T is manggagaling sa positive moment. Okay? At yung ating negative T is manggagaling sa negative moment. Okay? Ngayon, dito, para tayo mahirapan kasi mayroon tayong equation area. Okay? Ang area natin, ang equation natin is 1 over n plus 1 multiplied by base times height. Okay? So, n is the number of degree nung 
moment diagram natin. Di ba tinuro ko na yung shear and moment diagram for beams and um, for frames, yung end natin? So, dapat, dito natin mga gamit yun. So, kunwari, ang moment diagram natin is nasa second degree. So, 1 over 2 plus 1. So, 1 third na yun of base times height. Okay? So, ito yung gagamit natin na area. Ngayon naman, yung x-bar. Yung x-bar natin is equals to 1 over n plus 2 multiplied by base. Yan siya. Okay? So, itong x-bar na to, laging nagagaling. Kunwari, yung area natin is spandrel. Ayan. Okay? Yung x-bar na tinutukoy na to is laging magagaling mula do sa height. Ayan. Ito yung x-bar niya. Okay? Ibig sabihin, ito niyan yung, uh, kumari, ang length nito is L. L. So, ibig sabihin, ito niyan is L minus x-bar. So, lagi nyo natandaan to para makuha natin yung uh, centroids ng ating area. Mapa rectangle man yan, triangle, spandrel. Okay? At any degree. Okay, usually naman ang deg degree na ano dito is aabot lang sa second degree dun sa moment. Pwede rin naman sa third degree. Anyway, wala pa rin naman problema kung third degree yon. Ang area na yun is 1 over 3 plus 1, so 1 fourth base time side. Then ang x bar niya is 1 over 3 plus 2, so 1 fifth of the base. Okay, so ito yung kagamit nila. Ah, yes, nakalimutan ko palang ano. Di ba nakuha natin na yung ating vertical division is magagaling sa 2 points. Tapos, ito ay area, okay? Then, i-multiply natin siya ng x-bar. Okay, ito yung ating uh, second theorem for moment of area, uh, moment area theorems. Theorem 2. The vertical deviation of a point with respect to the tangent extended to another point, okay? Is equals to the moment, okay? Moment of, okay, moment of the area under the M over EI diagram between these two points. So, ito nga yung moment area natin. Okay? So, yung ating area, okay, ay imumultiply natin ng kanyang centroids. Okay? So, ito yung ating vertical deviation. Kaya nga tinawag siyang moment area theorems. Kasi ang ginagamit natin dito is yung area na manggagaling dun sa moment. Diba sa slope, ang ginamit natin dun is area ng uh, moment. Okay? or area ng M over EI diagram from two points. Okay? So, dito naman sa vertical division, ginamit rin natin yung area ng moment. Pero, ang gagawin natin, imumultiply natin yung area ng moment na yun sa kanyang centroids with respect to the points na pinaghahanapan mo ng vertical division. Okay? So, ito yung introduction ng ating moment area theorem. So, medyo masalimuot lang talaga siya. Pero, Uh, para hindi siya maging masalimuot sa inyo, mag-e-example tayo. Okay?